Aujourd'hui, nous sommes en Italie et nous nous trouvons devant l'atelier où sont produits les bouillettes de ma gamme. Si je suis là pour vous proposer une petite vidéo sur la conception de mes bouillettes, ce n'est pas pour vous donner tous mes secrets ou des formules prêtes à l'emploi que vous pouvez ensuite copier chez vous, non. C'est pour vous expliquer un peu ma philosophie sur les appâts et dans ce cas précis, les bouillettes. Toujours, les bouillettes de ma gamme correspondent à un cahier de charge bien précis. Il faut que la bouillette tienne bien sur le cheveu, qu'elle soit relativement dure et le reste suffisamment longtemps une fois au fond de l'eau. Mais attention, quand je dis dur, je ne veux pas dire dur comme un caillou euh, ou indestructible, non. Il faut que, et c'est très important, qu'en même temps une carpe puisse facilement broyer la bouillette avec ses dents pharyngiens car déjà les carpes adorent broyer leur nourriture, et ensuite euh, une nourriture bien broyée est nettement plus facile à digérer. Et je reviens là-dessus tout à l'heure. La saveur et la texture des bouillettes plaisent naturellement et instantanément un maximum aux carpes. En fait, la bouillette doit émettre des signaux dans l'eau qui, quand ils sont détectés par une carpe, l'excitent et l'incitent à se diriger vers la source en déclenchant un réflexe alimentaire. Puis au moment où la carpe saisit la bouillette et l'écrase avec ses dents pharyngiens, il faut que le goût et la saveur assurent l'acceptation de la pâte. Ceci est obtenu avec des ingrédients qui sont naturellement savoureux, complétés par des combinaisons d'attractants liquides et en poudre hydrosoluble, et dont euh, l'efficacité optimale dépend du bon dosage, mais aussi des différentes propriétés physiques des ingrédients qui composent le mix. Oh, oh. soit digeste, qu'elle soit facile à digérer par les carpes qui ne disposent pas d'un estomac comme, comme nous, mais qui ont seulement un tube digestif relativement peu efficace. Pour optimiser la digestion, nous travaillons par exemple avec des farines de poissons prédigérées, euh, dont les protéines qui sont déjà partiellement décomposées sont beaucoup plus faciles à assimiler par l'organisme de la carpe. Nous utilisons aussi d'autres ingrédients dont nous savons qu'il facilite la digestion grâce notamment aux études poussées qui sont effectuées dans le domaine de la conception des nourritures spécialisées pour les carpecoïs. Euh, puis euh, nous évitons bien évidemment tout ingrédient ou composant pouvant entraîner des effets de constipation ou autres troubles digestifs. assurant que nos bouillettes soient relativement faciles à digérer, nous assurons aussi que les éléments nutritifs présents dans nos formules profitent au mieux aux carpes. Mais quand on parle de la valeur nutritive de Napa, on ne parle pas seulement des protéines, des vitamines et des minéraux. On parle aussi de l'apport énergétique auquel j'attache une importance particulière, car en effet, la première chose qu'une carpe va pouvoir ressentir en effet positif après l'ingestion de nourriture, eh l'effet en apport énergétique. 
Et pour optimiser cet effet, nos formules sont enrichies en sucres simples du type monosaccharides qui peuvent être utilisés directement dans les métabolismes de la carpe pour libérer de l'énergie. Cet effet positif que la carpe va ressentir après avoir consommé quelques bouillettes va l'inciter à en manger davantage. Il faut que les bouillettes se conservent bien et suffisamment longtemps que leur composition est, comme on dit, stable. Pour l'assurer, nous utilisons des procédés de conservation les plus naturels possibles. Déjà, à la base, nous utilisons des ingrédients frais qui ne sont pas encore contaminés. C'est très important, bien sûr. Puis, nous utilisons un peu de sel, un peu de monopropylène glycol. C'est un produit qui n'est absolument pas toxique. Et c'est aussi une excellente source énergétique qui se comporte comme un sucre rapide. Puis nous veillons à bien maîtriser le taux d'humidité du produit final qui doit être le plus bas possible. Voilà, je vous ai expliqué un peu à quoi correspond notre cahier de charge en matière de conception de bouillettes. Et cela s'applique sur l'ensemble des bouillettes que je vous propose dans ma gamme. Ces bouillettes sont efficaces, quel que soit leur domaine d'application. Single loop bait, pêche en spot, pêche rapide, amorçage conséquent dans une pêche constructive lors d'une session prolongée et amorçage à long terme. Cela fonctionne très bien et cela fonctionne en toute saison. Ça fait maintenant déjà plus de 40 ans que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne la conception des appâts. Je crois que cela fait déjà une bonne vingtaine d'années que je suis activement impliqué dans la conception des bouillettes de commerce. À travers les années, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec de véritables experts dans ce domaine. Et toute l'expérience que j'ai pu accumuler sur la conception des appâts est aujourd'hui concentrée dans les bouillettes que je vous propose dans ma gamme. Ce qui compte surtout pour moi, c'est que vous pouvez utiliser ces bouillettes en toute confiance. Une confiance non pas aveugle et basée sur des arguments marketing, mais une confiance basée seulement sur l'efficacité réelle sur le terrain. <musique>